నల్గొండ ఖమ్మం వరంగల్ టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గం ఓటర్లందరికీ కూడా నమస్కారాలు ఈరోజు నేను పింగిడి వెంకటేశ్వర్లను రిటైర్డ్ ఏపీ అధ్యక్ష ప్రిన్సిపల్ని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తరఫున టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీగా నామినేషన్ వేయడం జరిగింది గౌరవ కలెక్టర్ గారికి ఇప్పుడే అందించి రావడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఓటర్ మహాశయులందరికీ నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యారంగం పటిష్టంగా నడవాలన్నా విద్యారంగంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ సిబ్బందుల యొక్క సమస్యలన్నీ కూడా చట్టబద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా పరిష్కారం కావాలంటే ఏకైక మార్గం ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ బలపరిచినటువంటి లింగిడి వెంకటేశ్వర్లని మీరు గెలిపించాలని నేను సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఎందుకంటే ఢిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ విద్యారంగానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై ఆరు శాతానికి పైగా బడ్జెట్ను కేటాయిస్తూ విద్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు సిబ్బంది యొక్క సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రమోషన్స్ ఎటువంటి వివాదాలు లేకుండా అక్కడ విద్యా వ్యవస్థ నడుస్తూ ఉంది మరి అదే పద్ధతి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా కావాలంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఐడియాలజీ ప్రకారంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఒక టీచర్ ఎమ్మెల్సీ అనేట ఆయన నాలాంటి వ్యక్తి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఐడియాలజీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గెలిచినట్లయితే ఈ విద్యారంగం బాగవుతుంది ఒకవేళ నేను గెలిచినట్లయితే ఇరవై ఆరు శాతాన్ని పైగా బడ్జెట్ కేటాయించేంత వరకు శాసన మండలిలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రశ్నిస్తూ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ విద్యారంగ అభివృద్ధి కొరకు నిధులు తీసుకురావటమే కాకుండా ఈ రంగంలో పనిచేసేటువంటి మొత్తం సిబ్బందికి కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ ప్రమోషన్స్ కానీ డిసిప్లినరీ కేసెస్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అన్ని సమస్యలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు నేనే వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చేసి పరిష్కారం చేస్తాను ఒకవేళ పరిష్కారం చేయకుండా ముందుగా ప్రభుత్వం వహించినట్లయితే కూడా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మద్దతుతో మీ అందరి యొక్క ఓటర్ల యొక్క మద్దతుతో మీ సమస్యలు పరిష్కరిస్తానని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నా మిత్రులారా మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మిగతా సంఘాలు చాలా ఉన్నాయి మన యొక్క రాష్ట్రంలో ఆ సంఘాలందరినీ నేను ఒకటే అడగదలుచుకున్నాను మీరు అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి సంఘాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కానీ ఇంతవరకు మీరు ఎవరు కూడా బడ్జెట్ కేటాయించమని పరిష్కారం చేయమని మీరు అసెంబ్లీలో కానీ విధాన పరిషత్తులో కానీ మేము ప్రశ్నించడం సంఘటన లేవు ఒకవేళ మీరు ప్రశ్నించినా సరే మళ్ళీ ప్రభుత్వ పెద్దలు తలదూర్చగానే మీరు రాజీ పడి మీరు యొక్క విద్యారంగాన్ని బలి చేసేటువంటి చరిత్ర ఈ యొక్క పాత సంఘాలకు ఉందని సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది కాబట్టి పాత సంఘాలు కాదు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నిజమైన ఐడియాలజీ విద్యారంగ అభివృద్ధి కొరకు పోరాటం చేసేటువంటి వ్యక్తిని నేను ఒక లింగుడి వెంకటేశ్వర్లుగా ముందుకు వస్తున్నాను నాకు మీరు ఓట్లు వేసి ఒకసారి అవకాశం అని గెలిపిస్తున్నాను అలాగే విద్యారంగానికి సంబంధించి నేను ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేసినాను ముఖ్యంగా గురుకుల పాఠశాల అంటే ఏపీఆర్ సొసైటీ కానీ ట్రైబల్ సొసైటీలో వివిధ కేటగిరీలో పనిచేశాను టీజీటీగా పీజీటీగా లెక్చరర్గా ప్రిన్సిపల్గా ముప్పై సంవత్సరాలు పోరాటం చేసి ఉద్యోగం చేసి అలాగే ఏడు సంవత్సరాలు ఎస్బిజి టీచర్గా ప్రైవేట్ టీచర్గా కూడా నేను అనుభవం గడించున్నాను మొదటి నుంచి కూడా సంఘాలతో ఒక పద్ధతిలో పోరాటం చేస్తూ విద్యారంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కాబట్టి మీ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఓటు ఒకటో ఓటు నెంబర్ వన్ ఓటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ బలపరిచినటువంటి లింగిడి వెంకటేశ్వరులు నాకు మీరు వేసి అత్యధిక మేత్తం గెలిపించాలని కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను రిటైర్ అయ్యాను ఎటువంటి వ్యక్తిగత సమస్యలు లేవు నాకు వ్యక్తిగత కోరికలు లేవు కేవలం విద్యారంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కొరకే నేను యొక్క ఎమ్మెల్సీ నామినేషన్ వేశాను మరి మీరందరూ నమ్మండి దయచేసి మీ యొక్క ఓటును ఒక్కసారి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఢిల్లీలో చరిత్ర విద్యారంగ అభివృద్ధి గురించి ఎట్లా సృష్టిస్తున్నదో అదే చరిత్రను ఈరోజు సృష్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సృష్టించడానికి నేను గెలిచినట్టయితే ప్రతిరోజు కూడా విధాన పరిషత్ సమావేశాలు జరిగినప్పుడు విద్యారంగ సమస్యల్ని ఏకదాటిగా కూడా ప్రస్తావిస్తూ ఉద్యోగులకు ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా కూడా నేను పరిష్కారం చేస్తానని మీ ఎన్నంటూ ఉంటానని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ నా యొక్క ఎన్నికని మీ ఎన్నిక అనుకోండి నా యొక్క అభ్యర్థిత్వం మీ యొక్క అభ్యర్థిత్వం అనుకోండి నా యొక్క కుటుంబం మీ కుటుంబం అనుకోండి మనందరం కలిసి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ బలపరిచినటువంటి నన్ను ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా మీరు గెలిపించాలని నమస్కారం